பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்கம் மக்களே ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலையும் பல பிரச்சனைகள் பல சோகங்கள் பல எதிர்பார்ப்புகள் பல ஏமாற்றங்கள் தாங்க முடியாத வழிகள் எல்லாமே கடந்து போகும் ஆனால் நிறையா விஷயங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் ஆறுதல் சொல்லிடலாம் ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு என்ன தான் ஆறுதல் சொன்னாலும் அது ஆறுதலுக்காக சொல்லுவோமே ஒழிய அது உண்மையான ஆறுதலாக இருக்குமான்னு வந்து பார்த்தா அது ஒரு விதத்தில் கேள்விக்குறி தான் சில விஷயங்களுக்கு என்ன தான் ஆறுதல் சொன்னாலும் அதை சரிப்படுத்த முடியாது அதே சமயம் அது திரும்பவும் வந்து வர முடியாது அப்படிங்கிறத நிதர்சனமான உண்மை அந்த விதத்தில் ஒரு வரிகள் சொல்லியிருப்பாங்க ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன் பேச தெரிந்த மிருகம் அன்பு கருணை நன்றி கொண்டவன் மனித வடிவில் தெய்வம் இதில் மிருகம் என்பது கள்ள மனம் உயர் தெய்வம் என்பது பிள்ளை மனம் இந்த ஆறு கட்டளை அறிந்த மனது ஆண்டவன் வாழும் வெள்ளை மனம்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி ரொம்ப யதார்த்தமா யாரை பார்த்தாலும் வந்து சிரிச்ச சிரிப்போட அதோட மட்டும் வந்து இல்லாம தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய சக நண்பர்களாக இருக்கட்டும் சக ஊழியர்களாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பத்திரிகை துறையாக இருக்கட்டும் நடிப்புத்துறையாக இருக்கட்டும் இப்படி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஹெட்வெயிட் இல்லாத ரொம்ப யதார்த்தமான வெள்ளந்தி மனசுக்காரம்ப்பா இவனுக்கு உலகமே அவனோட பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க தான் அப்படின்னு வந்து பேர் எடுத்த ஒரு மனிதர் தான் டாக்டர் சேதுராமன் டாக்டர் சேதுராமனுடைய இறப்பு உண்மையிலே யாராலையும் தாங்கிக்க முடியாத இறப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மனுஷனுக்கு இந்த ஒரு வயசில் வந்து சாவா அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு கேள்விக்குறி அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் நம்ம எதை பற்றியாவது வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் திடீர்னு யாராவது வந்து கூப்பிட்டு என்ன யோசிக்கிற அப்படின்னு வந்து கேட்டால் தெரியல என்ன யோசிக்கிறேன்னு ஆனால் எதை பற்றியாவது நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்போம் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இந்த இரண்டு நாட்களாக அவர் இறந்து போனதுக்கப்புறமும் அவருடைய அந்த புகைப்படமாக இருக்கட்டும் மனைவியினுடைய அழுகையாக இருக்கட்டும் அந்த குழந்தை இதாக இருக்கட்டும் அது பார்க்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே அது வந்து உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய தூங்க விடாமல் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நிதர்சனமான உண்மை அது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி இப்போதைக்கு நம்ம அவரை வச்சு வந்து விவாதம் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி அவர் இந்த வயசில் பட்டுமே வந்து போய் சேர்ந்துட்டாரு இது சாகக்கூடிய வயசா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்விக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து போக வேண்டாம் ஏன்னா டாக்டர் அஸ்வின் கூட சொல்லியிருந்தார் அதாவது ஒரு மனுஷனை உடம்பால் போஸ்ட் மடம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து வேறு பேசி பேசி வாயால் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து வேறு அதனால் தயவு செஞ்சு அவங்க குடும்ப நிம்மதியாக இருக்கட்டும் தவிர்த்துருங்க அப்படின்னு சொன்னார் உண்மை அதுதான் வசுந்தராஜா படத்தில் கூட கமலஹாசன் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லுவார் அவன் இறந்துட்டான் அவன் ஆத்மாவாவது நல்லபடியாக வந்து சாந்தி அடையட்டும் அவன் வந்ததுக்கப்புறம் அவன் வீட்டில் இருக்கவன்ட்டு அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணு இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணு அதில் கையெழுத்து போடு இதில் கையெழுத்து போடணும் உயிரோடு இருக்கிறவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கேள்வி கேட்டே வந்து சாவடிச்சிடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட பலரும் இந்த ஒரு தாங்க முடியாத தவிர்க்க முடியாத ஆதங்கத்தில் தான் அந்த மனுஷன் எப்படி இறந்தார் நல்ல மனுஷனாச்சேன் அதாவது பொதுவாகவே ஒரு மனுஷன் நல்ல பேர் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கெட்ட பேருங்கிறது இப்படிங்கிற செகண்டில் வந்து பார்த்தோன்னா யார்ட்ட வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஆனால் எல்லார்ட்டையுமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவான தாட்டு ஒரு பாசிட்டிவான விமர்சனம் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் யா அப்படின்னு வந்து பேர் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அந்த விதத்தில் தான் கூட பழகக்கூடிய எல்லார்ட்டையுமே ஒரு நல்ல நண்பனாகவும் ஒரு நல்ல மனிதனாகவும் ஒரு நல்ல மருத்துவராகவும் இருந்த அந்த மனுஷனை இந்த சமயத்தில் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறது உண்மையிலே இது பொய்யாக இருக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு செகண்ட் எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும் அவர் இல்லாமல் திரைத்துறையாக இருக்கட்டும் அதே சமயம் மருத்துவத்துறையாக இருக்கட்டும் ஏன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய மனைவி குழந்தைகள் எல்லாமே ஏன்னா அந்த குழந்தை எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் விவரம் தெரியாத வந்து குழந்தை திடீர்னு தூங்கி எந்திரிச்சு காலையில் அப்பா எங்கன்னு வந்து கேட்டால் அந்த அம்மா என்ன பதில் சொல்லுவாங்கிறத நினச்சி பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி நமக்கெல்லாம் வந்து தலை சுற்றுது நமக்கு கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் தர தரையாக வரும் அப்படிங்கிறத நிதர்சனமான உண்மை இந்த பேச்சு எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எல்லார்ட்டையுமே டாக்டர் சேதுராமன் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அந்த மனுஷன் ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் நல்லபடியாக வந்து போகட்டும் விடுங்க நாண்டவை நல்லவங்களை அந்த உலகத்தில் சீக்கிரமாக வந்து வச்சுருக்க மாட்டான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் கொண்டு போயிடுவான் ம மனசாட்சி இல்லாதவன் ஆண்டவன் கல் நெஞ்சக்கார அப்படின்னு ஒரு பக்கம் வந்து பேசினாலும் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த கொரோனா வந்தப்போ ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த மனுஷன் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவில் அவர் வந்து சொன்னது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கோங்க வீட்டில் வயதான முதியவர்கள் இருந்தால் அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால அவங்கள்ட்டருந்து வந்து கொஞ்சம் தூரமாக வந்துடுங்க என்னடா அரசாங்கம் சொல்லுது என்னடா நம்ம வந்து க
ஒரு நன்றி கடனாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நன்றி கடன் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவருடைய கடைசி ஆசையாக வந்திருக்கலாம் முடிஞ்ச அளவு அந்த கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக முயற்சி செய்வோம் அதை தாண்டி அவர் எப்படி இறந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு அவருடைய குடும்பம் மனைவி மக்கள் எல்லாரையும் கொஞ்சம் தொந்தரவு வந்து பண்ணாமல் இந்த சோகத்திலேருந்து அவங்களால் மீண்டு வர முடியாது அட்லீஸ்ட் மீண்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முயற்சியாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரம் எடுக்கும் அந்த நேரம் வரைக்கும் தயவு செய்து யாரும் அவர்களை தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உண்மையிலே அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட அவர் வார்த்தையால் சொன்னதை கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம வாழ்ந்து காட்டும் நன்றி வணக்கம்